kleine Meerforelle. Auch wenn die Makrele oft wie hier bei Meerforellenangeln ein unerwünschter Beifang ist, ist sie einer der hübschesten, kampfstärksten und gesündesten Fische, die man in Norwegen fangen kann. Von Sushi gedünstet, gebraten bis hin zu geräuchert, einfach schmackhaft. Ein schnell gefangenes Essen, ideal für Angler, die mit dem Camper in Norwegen unterwegs sind. Vorausgesetzt, man weiß wann, wo, womit und wie. Doch wenn es um die Zubereitung geht, zermetzeln und verschnibbeln leider viele Angler den Fisch. Aus Unkenntnis über die Anatomie und die Herangehensweise bleibt am Ende viel Abfall übrig und Filets mit haufenweise Kräten drin. Wie es richtig geht, das zeige ich hier in diesem Video. Zunächst einmal brauchen wir Makrele. Schön zwei Fette, die ich eben gefangen habe. Und dann geht es auch schon los. Ich habe jetzt absichtlich mal ein ganz normales oder ein Anführungszeichen normales Messer genommen. Also kein spezielles Fischfiletiermesser, sondern ein Messer, was die meisten Camper halt dabei haben. Das ist jetzt ein uraltes Backknife, das habe ich mal 1983 in Amerika geschenkt bekommen. Aber tut immer noch seinen Dienst, sogar mehr als gut. Zunächst mal sollte man über die Anatomie einer Makrele Bescheid wissen. Denn die Makrele ist nicht aufgebaut wie zum Beispiel ein Zander, wo vielen halt geläufig ist, wo die Filets sitzen und wie man sie rausschneidet. Sondern eine Makrele ist aufgebaut wie ein Thunfisch. Auch wenn sie der Namensvertreter bzw. das Oberhaupt der Makrelenfamilie ist, hat sie die Krätenanatomie eines Thunfischs. Das heißt, wir haben pro Seite nicht ein Filetstück, sondern zwei Filetstücke. Zunächst einmal schneidet man die Haut hinter dem Kopf ein, und zwar möglichst bis zum Schädeldach, also nicht einfach quer drüber. Und dann entlang der Rückenflosse, bzw. den Rückenflossen, entlang bis zum Schwanz. Das gleiche am Bauch, auch ein Längsschnitt. Also jetzt muss man hier vorne diese Spitze der Haut nehmen mit Daumen und Zeigefinger und einfach abziehen. Damit zieht man die gesamten dünnen Zelluloid-Schuppen einer Makrele ab. Man kann auch eine Makrele auf der Haut braten, aber viele mögen das nicht und deswegen haben wir die jetzt einfach entfernt. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Eine Makrele hat einmal die Hauptgräten der Wirbelsäule, die man halt kennt, die hier lang verlaufen, und die Bauchgräten, aber wie ein Thunfisch noch Quergräten, auch festsitzend auf der Wirbelsäule. Die verlaufen hier. Man kann sie sogar ganz leichter fühlen. Macht einen Schnitt hier rein. So, und zwar sitzen die besagten Gräten hier in diesem Bereich. Deswegen schneide ich die oberhalb weg. Und lasse in der Mitte einen kleinen Steg, einen kleinen Fleischsteg stehen. Und jetzt kann ich problemlos das obere Filetstück herunterschneiden. So, da ist das erste grätenfreie, wohlgemerkt, Filetstück. Dann muss ich einen gefühlvollen Schnitt hier entlang der Bauchgräten machen, sodass ich auch die nicht mit Fertig. Das sind die zwei Filetstücke einer Makrele, wie auch beim Thunfisch, wie auch beim Monitor, genauso wird der auch filetiert. Und in der Mitte bleibt stehen halt die Kreuzkräfte. Das sind die zwei schönen Filetstücke. Ohne ein Gemetzel, ohne ein Gematsche, wie ich da schon gesehen habe bei einigen äh, Guiding-Gästen, die das dann äh, verschnippelt haben, sondern saubere Filetstücke, die man grätenfrei und schuppenfrei genießen kann. Vorher, nachher. Hier habe ich den Mittelstück noch dran gelassen. Kann man auch sehr schön die Geräten erkennen, die noch da drin sind. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer reicht schon. 
Makrelen sind so ölig und fettig, dass man die auch ohne Öl und Butter oder ähnliches in der Pfanne direkt braten kann. Guten Appetit!